ஸோ யார படிப்பு பத்தி கேட்டிருந்தீங்கன்னா ஸோ அந்த படிப்பு வந்து ஏன் ஸோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த ஷிஃப்டில் இப்போ நிறைய கர்மா வந்து இன்ஸ்டண்டாக பேலன்ஸ் ஆகுறது நிறைய எனர்ஜிஸ் வர்றது பூமிக்கு நிறைய விஷயங்கள் நடக்கும் லைக் நார்மலாக அந்த மாதிரி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இல்லை பட் இந்த அசென்ஷன் டைம் காண்டி நிறைய எதிர்பாராத விஷயங்கள் மாற்றங்கள் நிறையவே வரும் பூமியில் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி இங்கே எஜுகேஷன் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இதுக்கு வந்து இங்கே வந்து ஸ்கூல்ஸ் இல்லை காலேஜஸ் இல்லை எதுவுமே இல்லை போர்த்த லோகோஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு பெரிய நூலகம் இருக்கு அங்கே ஸோ அந்த பெரிய பில்டிங் அது எல்லாமே இருக்கும் பிக்கெஸ்ட் ஆஃப் பிக்கெஸ்ட் நூலகம் அப்படின்ட்டு நீங்கள் இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அங்கே வந்து நிறைய புத்தகங்கள் விட அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த மேட்டர் எல்லாமே நமக்கு நாடக ரூபத்தில் வருமா இப்போ வந்து இப்போ சப்ஜெக்ட் இருக்கு ஆனால் நீங்கள் புக்கு படிக்கிறத விட நீங்கள் விஷுவலாக பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஸோ உங்கள் டெக்னாலஜி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா எல்லா விஸ்டமுமே அவங்க வந்து பிக்சராக ஒரு நாடகமாக ஒரு சினிமாவாக காட்டுற மாதிரியான டெக்னாலஜி அவங்க வச்சுருக்காங்க ஸோ புத்தகங்களை விட இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் நிறையா இருக்கும் அண்ட் ஜென்ரலாக லைப்ரரியில் ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன நடந்துச்சு அதுக்கான மேட்ரு தான் இருக்கும் பட் இந்த லைப்ரரியில் ஹிஸ்ட்ரியில் என்ன நடந்துச்சு அதே மாதிரி எதிர்காலத்தில் என்ன நடக்க போகுது ஃப்யூச்சரில் என்ன நடக்கும்ன்றது அந்த விஷயங்களும் இருக்கும் இந்த விஷயத்தில் இருக்கிற ரகசியங்கள் எல்லாமே கூட இங்கே பதுக்கப்பட்டிருக்கு ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் வந்து இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் குழந்தைங்கள்னா இந்த போர்த்த லோகஸ் போயிட்டு அவங்க கோர்ஸ் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அவங்க நிறைய படிக்கிறது எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறது அது எல்லாமே அவங்க வந்து இந்த லைப்ரரியில் பண்ணலாம் ப்ராப்பராக அங்கே காலேஜ் ஸ்கூல்லாம் எதுவுமே இல்லை திஸ் இஸ் மோர் தென் காலேஜ் ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த போர்த்த லோகோஸ் அப்படின்றது தான் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் ஏன்னா இப்போ வந்து ரெக்கார்ட்ஸ் ஆகாஷிக்க ரெக்கார்ட்ஸ் மாதிரி நம்ம எது வேணால் தெரிஞ்சுக்கலான்ற மாதிரி தான் இந்த ஒரு பிளேஸுமே இருக்கு அண்ட் நான் சொன்ன மாதிரி இங்கே நிறைய ரகமான விலங்குகள் இருக்கு ஆனால் இங்கே என்ன பெரும் டிஃப்ரென்ஸ்னா அங்கேயும் ஜீப்ரா இருக்கு லயன் இருக்கு டைகர் இருக்கு புலி இருக்கு ஸ்னேக் இருக்கு எல்லாம் இருக்கு பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா அங்கே அவ்வளோ வைல்டு இல்லை இப்போ வைல்டு அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த வைல்டு வந்ததுக்கான ரீசனே நம்ம தான் ஸோ நோ அனிமல் இஸ் நேச்சுரலி வைல்டு அங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஆயிரம் வருஷமாக இவ்வளோ ஸ்பீஷிஸ் இருக்குது இவ்வளோ ஜந்துக்கள் இருக்குது ஆனால் இவங்களுக்கு யாருக்குமே ஒரு துப்பாக்கினா என்னன்னு தெரியாது ஒரு வைலன்ஸ்னா என்னன்னு தெரியாது வன்முறை தெரியாத ஒரு பீஸ்ஃபுல்லாக அமைதியான சூழலில் வருஷக்கணக்காக ஆயிரக்கணக்காக வருஷக்கணக்காக அங்கே இருக்காங்க ஸோ அந்த அனிமல்ஸ்க்கு இதை பற்றி வன்முறைனா அதோட டேஸ்ட் அது எப்படி இருக்குன்னே தெரியாது ஸோ அதுக்குள்ள அந்த வைல்டு அப்படின்ற ஒரு இதுவே இல்லை இப்போ வந்து நம்ம வைல்டு அனிமல்ஸ் சொல்லிட்டு நம்ம பாதுகாக்கணும் அது வந்து அட்டாக் பண்ணுது இதெல்லாமே சொல்கிறோம் இவ்வளோ குரூரமாக அந்த அனிமல்ஸ் உருவாகிறதுக்கான ரீசனே நம்ம தான் நம்ம வெளிப்படுத்துகிற நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் அந்த எனர்ஜிஸ் அந்த வைப்ரேஷன்ஸ் அதை எல்லாம் அந்த அனிமல்ஸ் உள்வாங்கி நம்ம எப்படி அனிமல்ஸ் கிட்ட பிஹேவ் பண்ணுறோம் இவ்வளோ இவ்வளோ மில்லியன்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் ஒவ்வொரு நாளும் இறந்து போயிட்டுருக்கு நமக்காக நம்ம ஃபுட்டு சாப்பிட்ணுன்றதுக்காக ஸோ இந்த கலெக்டிவ் வைலன்ஸில் இருந்து அவங்க வந்து எடுத்துக்கிட்ட ஒரு குவாலிட்டி தான் ஸோ இட்ஸ் நாட் நேச்சுரல் அனிமல்ஸ் வைல்டாக பிஹேவ் பண்ணுறது அவங்களுடைய இயல்பே கிடையாது நம்ம தான் நம்ம தான் அதை உருவாக்கி வச்சுருக்கோம் ஸோ இங்கேயும் அந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் இருக்காங்க இப்போ நீங்கள் டயர் லைன் கூட வந்து ஜ ஜாலியாக அப்படி பெட்டு கூட விளாடலாமோ அந்த மாதிரி போயிட்டு நீங்கள் வந்து இருக்கலாம் நீங்கள் பயப்படாமல் இருந்தீங்கன்னா அது எதுவுமே பண்ணாது உங்களுக்குள்ளே அந்த பயம் அப்படின்ற வைப்ரேஷன் வரும்போது தான் அது ஏதாவது பண்ணுமே ஒரு அதுக்கான டிஃபென்ஸ்க்காக அது பண்ணதே தவிர ஜென்ரல் நீங்கள் பெட் அனிமல்ஸ் மாதிரி அது குட்டியும் போயிட்டு நீங்கள் இருக்கலாம் அதே மாதிரி ஜயன்ஸ் இருக்காங்க ஜயன்ஸ் தமிழ்லன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரில ஸோ பெரிய பெரிய பெருசாக உருவம் இருக்கக்கூடிய இப்போ நமக்கு என்ன மேக்ஸிமம் சிக்ஸ் ஃபீட்டா செவன் ஃபீட்டா அவங்க வந்து தேர்ட்டீன் ஃபீட் சிக்ஸ்டீன் ஃபீட்டில் இருக்கிறவங்க இருக்காங்க இந்த பெரிய பெரிய ஜயன்ஸ் அப்படின்றவங்க சரித்திரத்தில் பூமியில் வாழ்ந்தாங்க பட் இந்த பூமியில் நிறைய மாற்றம் வைலன்ஸ் எல்லாமே வந்த பிறகு இங்கே இருக்கிறது நமக்கு இந்த இடம் இல்லை அப்படின்ட்டு அவங்க அகர்த்தாக்கி திரும்பி வந்துடுறாங்க ஸோ ஆக்சுவலாக நிறைய சிவிலைசேஷன்ஸ் இப்போ அட்லாண்டஸ் இல்லை மூரியா இந்த மாதிரி இருந்த மக்கள் யார் சர்வைவ் ஆனாங்களோ அந்த டைம் லைனில் அவங்களும் இந்த அகர்த்தா அப்படின்ற பிளேஸ்க்கு வந்திருக்காங்க அ
ஸோ ட்ராகன்ஸ்னால் யா என்னன்னு தெரியாதவங்க நீங்கள் கூகுள் பண்ணலாம் ஸோ அதுக்கு வந்து விங்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஸோ பெரிய அனிமல் மாதிரி இப்போ டைனோசருக்கு விங்ஸ் அப்படின்னு இமேஜின் பண்ணிக்கலாம் மேபி சிம்பிளாக நீங்கள் ஸோ இந்த ட்ராகன்ஸ்மே கூட நிறையா இப்போ வந்து ஸ்பிரிச்சுவலாக கனெக்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் சில மூவிஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பிரிச்சுவலாக கனெக்ட் பண்ணுவாங்க இந்த ட்ராகன்ஸை ஸோ இந்த ட்ராகன்ஸ்மே ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லி அது பார்க்குறதுக்கு தான் ஒரு மாதிரி இருக்கும் பட் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி பட் எப்போ இந்த பூமிக்குள்ளே இவ்வளோ நெகட்டிவிட்டி வந்துச்சோ அதுவுமே இந்த அகர்த்தாக்குள்ளே வந்துருச்சு ஸோ அந்த ட்ராகன்ஸை வந்து நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்த ஷம்பலா அப்படின்ற இடம் இந்த ஷம்பலா தான் வந்து அதோடைய கேபிட்டல் சிட்டி அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இந்த ஷம்பலா வந்து ஈக்குவல் டு ஸ்வர்க்கம் மோர் தென் ஸ்வர்க்கம் ஏன்னா அது பார்க்கும்போதே எங்கே பார்த்தாலுமே ஒரு பிளஸண்ட்டு இசை ஒரு இதமான இசை போயிட்டே இருக்கு அட்மாஸ்பியரில் அதே மாதிரி அவங்க ஸ்ட்ரீட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தங்கத்தில் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்ட்ரீட்ஸு எல்லாம் எந்த பில்டிங்கில் பார்த்தாலுமே வஜ்ரம் வைடூரியம் அப்படின்ட்டு எல்லாத்தையும் போட்டு வச்சுருக்காங்க பார்க்கும்போதே அதுலேருந்து வர ஒலி அந்த ஒலி கண்ணு அவ்வளோ கூசுது அந்த கற்கள்ல இருந்து வர ஒலி கண்ணு கூசுது அப்படி இருக்கு ஸோ அது பார்க்கும்போதே ஒரு லிவிங் ஹெவன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது அவங்க நான் சொன்ன மாதிரி எல்லாருமே ஃபைடியில் இருப்பாங்க எனர்ஜியில் இருப்பாங்க ஸோ ஃபிசிக்கல் பாடி அப்படின்றது இருக்காது ஸோ அங்கே நிறையா பிளேசஸ் இருக்குது மெடிடேஷனுக்கு நிறையா பிளேசஸ் இருக்குது பெரிய பெரிய ஒரு பெரிய வெள்ளை கோட்டை மாதிரி இருக்குது மார்பிள் கோட்டை மாதிரி இருக்குது அது என்னடா இது இவ்வளோ பெரிய பில்டிங் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மெடிடேஷனுக்காக அங்கே வந்து நிறைய பில்டிங்ஸ் இருக்கும் ஸோ நம்ம வந்து அங்கே இருக்கலாம் சைலண்ட்டான பிளேஸில் நம்ம தவம் பண்ணிக்கிறதுக்கு நம்ம அங்கே போகலாம் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க வந்து உருவாக்கி வச்சுருக்காங்க அதே போல் இந்த அகர்த்தா அப்படின்ற இடத்துல இந்த கவுன்சில் கலாக்டிக் கவுன்சில் ஆஃப் மாஸ்டர்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு பன்னெண்டு பேர் பன்னெண்டு ஆசான்கள் இருக்காங்க அங்கே ஸோ அங்கே வந்து செயின்ட் ஜெர்மேன் மெல்கி செடெக் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ஆசான்கள் ஒரு காலத்தில் அவங்க இங்கே இருந்திருக்கலாம் நான் வந்து இன்னும் அதை நரேட் பண்ணுறேன் அந்த மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே அகர்த்தால இருக்காங்க ஸோ நம்ம சம்பளம் அப்படின்றது ஹிமாலயாஸ்லேயும் அங்கே ஒரு இடம் இருக்குன்னு நினச்சிருக்கோம் பட் இங்கே வந்து இதுவுமே அங்கே ஒரு பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல ஸோ இதுவுமே வந்து ரொம்ப அழகாக கனெக்ட் ஆகுது இங்கே ஸோ அதே மாதிரி அவங்க வந்து சு சுற்றி பார்க்குறாங்க இப்போ எப்படி நம்ம வந்து பூமிக்கு வந்திருக்கோம் புதுசாக நீங்கள் பூமிக்கு வந்திருக்கீங்கன்னா எல்லா விஷயங்களையும் சுற்றி பார்ப்பீங்களா அதே மாதிரி அங்கேயும் அவங்க சுற்றி பார்க்குறாங்க ஸோ அங்கே வந்து அங்கேயுமே ஆப்ரிக்கா இருக்கு மேலே ஆப்ரிக்கான்னு கீழே அப்படியே ஆப்ரிக்கா இன்னொரு ஆப்ரிக்கா இருக்கும் ஸோ அங்கே ஆப்ரிக்கா அப்படின்ற இடத்துக்கு போகிறாங்க அவங்க வந்து லைக் அவங்க நேச்சரோட வாழ்கிறாங்க ரொம்ப வந்து ராவாக இருக்கு அங்கே வந்து எல்லா நகைகள் எல்லாம் போட்டு கோல்டு ஃபுல்லாக அவங்க பாடியில் நிரப்பி இருக்கு அந்த ஒரு லேடி வராங்க அவங்க அவங்க தான் வந்து கோல்டு குவீன் அவங்க பேர் யோலா அப்படின்றாங்க ஸோ இந்த ஒரு ஒரு அவங்க தான் அந்த பிளேஸ்க்கு ராணி மாதிரி ஸோ அவங்க ஃபுல் உடம்பு ஃபுல்லாக கோல்டாக இருக்கு ஸோ அவங்க நிறைய விஷயம் சொல்கிறாங்க ஸ்பிரிச்சுவலாக ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இந்த முதல் முதல் மனிதர் அப்படின்றது இந்த ஆப்ரிக்காவிலருந்து தான் உருவாச்சு இங்கே இருந்து தான் மனிதரே ஆக்சுவலாக ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்றது இங்கே ஸ்டார்ட் ஆகி தான் எல்லாத்துக்குமே பரவிச்சு ஸோ இந்த கிராமம் நீங்கள் எங்கே இருக்கீங்களோ ஃபஸ்ட்டு பூமியாக பூமியே அப்பப்போ தான் உருவாகிட்டு இருக்கான் ஸோ பூமி உருவாகிற டைமில் இருந்து இந்த பிளேஸ் அப்படின்றது இருக்கு ஆப்ரிக்காவில் ஸோ இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஹியூமன் பீயிங் ஸ்டார்ட் ஆனாங்க அதே மாதிரி நாங்களுமே மேலே தான் இருந்தோம் பூமி மேலே தான் இருந்தோம் பட் எப்போ வந்து நாங்கள் நம்மினவங்க நான் எங்களை ஏமாத்திட்டு அந்த தீய சக்திகளோட கூட்டணி சேர்ந்து போரெல்லாம் தொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க ஸோ ஒரு அமைதியாக போ போயிட்டு வந்த ஒரு விஷயம் ஆனால் நடுவில் நிறைய இன்டர்ஃபியரன்ஸ் ஆகி நிறைய சண்டைகள் போர் நடந்து ஸோ அந்த இதில் நாங்கள் இருக்க வேணாம் அப்படின்ட்டு மேலே இருந்தவங்க நாங்கள் வந்து இப்போ அகர்த்தால் இருக்கோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த அவங்க சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி அவங்க அபாரிஜின்ஸ் ஸோ ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கிறவங்க தான் அபாரிஜின்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் அது ஒரு ட்ரைபல் இது ஸோ ஈவன் அகர்த்தாலையும் அந்த பிளேஸ் இருக்கு ஸோ அந்த இடத்துக்கு போகிறாங்க அந்த இடத்துல அவங்க என்ன அப்சர்வ் பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுமே கூட வெஜிடேரியன் ஃபுட் தான் சாப்பிட்றாங்க நீங்கள் எந்த கண்ட்ரிக்கு அகர்த்தாக்கில் போனாலுமே எவ்ரி ஒன் இஸ் ஈட்டிங் வெஜிடேரியன்ஸ் அவங்க சொல்லும் போதே இந்த ஃபுட்டுக்கு இந்த ஃபுட்டுனால எந்த உயிரும் கொல்லப்படலை நம்ம சந்தோஷமாக சாப்பிடலாம் அப்படின்ற ஒரு
சேர்ந்து சாப்பிடுவாங்க எல்லாரும் உட்காந்து சந்தோஷமா சிரிச்சுட்டே பேசிட்டே சாப்பிடுவாங்க அதே மாதிரி அவங்க நிறைய நாடகங்கள் இப்போ எப்படி நம்ம தெருக்கூத்து இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் இருந்துச்சு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் என்டர்டெயின்மெண்ட் டெக்னாலஜிக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி அவங்களுமே அந்த மாதிரி என்டர்டெயின் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள பாடுறாங்க டான்ஸ் பண்ணுறாங்க நாடகம் பண்ணுறாங்க இந்த நாடகத்துல இருந்து நிறைய ஞானத்தை வந்து வெளிப்படுத்துறாங்க ஸோ இந்த சிம்பிளான திங்ஸ் இயற்கையை ஒட்டி வாழ்கிற ஒரு முறை தான் அந்த அபாரிஜின்ஸ் ஸோ அந்த சிம்பிள் திங்ஸ்ல இவ்வளோ ஹாப்பியா இருக்காங்க அப்படின்றது இவர் பார்த்து கத்துக்கிறார் ஸோ நம்ம நேச்சர் கிட்ட இருந்து எவ்வளோ விலைக்கு நம்ம டெக்னாலஜி அப்படின்ற பேரில் நம்ம வந்திருக்கோம் அப்படின்றது அவருக்கு புரியுது அதே மாதிரி அவர் வந்து ஆப்ரிக்காவுக்கு போறாரு ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போறாரு திருப்பி இந்தியாவுக்கும் வர்றாரு ஸோ மேலே இருக்கிற இந்தியா மாதிரி கீழேயும் ஒரு இந்தியா இருக்கு ஸோ அங்க வந்து அவங்க மதர் சஜூலனா அப்படின்ட்டு ஒருத்தர் ஸோ ஷீஸ் அ லேடி மாஸ்டர் ஸோ அவங்கள மீட் பண்றாங்க அங்க எல்லாருமே என்ன பண்றாங்கன்னா வந்து ஒரு மருத்துவம் இந்த மூலிகைகள்லாம் சேகரிச்சு ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க மெடிசன் ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க ஸோ அதுதான் அவங்களுடைய வாழ்வா லைக் ஜென்ரலா அவங்க ரொட்டீனா பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு ஸோ அந்த சஜாலுனா அப்படின்றவங்களும் ஒரு கிரேட் மாஸ்டர் ஸோ அங்க இவங்க தான் வந்து டிம்முக்கு வந்து தேர்டை ஆக்டிவேட் பண்றாங்க ஸோ ஆக்டிவேட் பண்ணி ஸோ இனிமே உனக்கு வந்து எல்லாமே புரியும் எல்லாமே தெரிய வரும் நீ மக்களை பார்க்கும்போது அவங்க ஆராவையும் பார்க்கலாம் ஸோ அவங்க நிஜமாலே யார் அவங்க என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு டைரெக்டாக தெரியும் அப்படின்ட்டு அந்த ஆக்டிவேஷனை வந்து பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி அங்கே வந்து ஒரு நெருப்பு இருக்கு அது பேர் ஃபயர் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த புக்கில் இந்த ஃபயர் என்னன்னா நம்மளை நம்ம ரீஜெனரேட் பண்ணி நம்ம எப்போவுமே யங்காக இருக்கிறதுக்கான ஒரு விஷயம்தான் அந்த ஃபயர் ஆஃப் லைஃப் ஸோ அதுதான் வந்து அந்த விஷயத்த அந்த பண்ணி கொடுக்கும் ஸோ நம்ம இறந்து போகாமல் ஒரு இளமையிலே இருக்கணும்னா அந்த ஃபயர் ஆஃப் லைஃப் அப்படின்றது ஒரு விஷயம் அங்கே இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடத்துக்கும் போய் சுற்றி பார்த்துட்டு வராங்க சைட் சீயிங் மாதிரி அண்ட் எஸ் ஸோ இங்கே இன்னொரு மாஸ்டர் அங்கே இந்தியாவை சேர்ந்து ஆல்பர்ட் அப்படின்ற ஒரு மாஸ்டர் இருக்காங்க ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இங்கே நெகட்டிவிட்டி அப்படின்றது லைக் ஒரு பீக்கில் இருக்கு பூமியில் பட் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து போராடி ஆல்மோஸ்ட் அதை வந்து கிளியர் பண்ணிட்டோம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் வி ஹாவ் பீன் சக்ஸஸ்ஃபுல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த கலாக்டிக் கவுன்சில் அந்த மாஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து அவங்க தான் அந்த பூமிக்கு என்ன நடக்கணும் என்ன பார்த்துக்கணும் என்னென்ன விஷயங்கள் கொண்டு வரணும் ஏன்னா இட்ஸ் பூமி வந்து ஃப்ரீ வில்ல வந்து நீங்கள் மிஸ்யூஸ் பண்ணிட்டீங்க இது வந்து ஒரு ஃப்ரீவில் ஜோன் யார் வேணா வரலாம் யூனிவர்ஸில் இருந்து அந்த மாதிரி இருந்து நீங்கள் ஃப்ரீவில் வந்து ஒரு நல்லதுக்கு பண்ணாமல் தேவையில்லாத விஷயங்கள் தேவையில்லாத குரூப்ஸை வந்து நீங்கள் என்டர்டெயின் பண்ணியிருக்கீங்க நடக்கக்கூடாத விஷயங்கள் வந்து நடந்திருக்கு ஸோ அதனால் ஏன்னா எல்லா இடத்துலையும் இப்படி இருக்காது அது பத்திரிகையே சொல்லியிருக்காரு ஆக்சுவலி ஸோ நிறையா பிளானட்ஸ் வந்து அதுக்கான ரூல்ஸ் இருக்கும் இப்போ யாருமே அலோட் கிடையாது அதுக்கான செட்ஸு அதுக்கான பெர்மிஷன் மாதிரி இருக்கும் ஸ்ட்ரிக்டாக நம்ம பூமி மட்டும்தான் யார வேணா வரலாம் யார வேணா இருக்கலாம் யார வேணா டெவலப் பண்ணலான்ற மாதிரி ஒரு ஜோன்ல இருந்துச்சு பட் ஆஃப்டர் ஆல் திஸ் திங்ஸ் ஹேப்பன்ட் இப்போ ஏர்த்தையும் வந்து ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் தான் வச்சிருக்காங்க நாட் எனி ஒன் கேன் கம் அண்ட் டூ எனி திங் ஏன்னா எந்த ஒரு ஒரு இதுல ஒரு வைப்ரேஷன்ல இருந்து வந்தவங்க நம்மளை கண்ட்ரோல் பண்ணி பவருக்காக இவ்வளோ பண்ணி இவ்வளோ வைலன்ஸ் நடந்து இவ்வளோ விஷயங்கள் நடக்காது ஸோ அதுதான் வந்து இவர் சொல்றாரு அதே மாதிரி வன்முறை இவ்வளோ வந்து ஆகிரகம் அது எல்லாமே கூட நீங்கள் பக்கத்தில் வச்சிடணும் இது எல்லாமே ரிலேட்டட் டு இந்த இருளுக்கான ஒரு இது தான் எல்லாத்தையும் பக்கத்தில் வச்சுட்டு சின்ன வயசுலேருந்து அன்பனா என்ன பாசம்னா என்ன எப்படி கனிவாக எப்படி நடந்துக்கணும் இது எல்லாமே சொல்லி கொடுங்க எல்லாருக்கும் சின்ன வயசுலேருந்து அதை வந்து இது இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் வந்து நர்ச்சர் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் வச்சுருக்கிற ஆயுதங்கள் எல்லாமே அழிக்கப்படும் வைலன்ஸ் அப்படின்றதே பூமியில இருக்காது அதே மாதிரி ஸோ ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைம்ல இங்க யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ எல்லாரையும் கிளியர் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு ஸோ இது வந்து டூ டூ தௌசண்ட் டுவெல்ல வெளிவந்த புக்கு ஸோ பூமி வந்து அசென்ஷன்ல என்ன வேணா நடக்கலாம் ஸோ பூமி வந்து இப்போ நிறைய நேச்சுரல் டிசாஸ்டர் அப்படி ஒரு நெகட்டிவா அதை பார்க்கறோம் பட் பூமி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அதை தானே அதை ரீஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிக்குது ஒரு கிளியர் பண்ணிக்குது ஸோ பேசிக்காக இப்போ ஃபீவர்னாலுமே நமக்குள்ள இருக்கிற அந்த டாக்ஸன்ஸ்
ஸோ அந்த ஒரு கிளியரன்ஸ் ப்ராசஸ் தான் இந்த நேச்சுரல் டிசாஸ்டரை நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சோம்னா எவ்ரி திங் இஸ் பாசிட்டிவ் தான் ஸோ அதே மாதிரி எல்லாருமே வந்து இங்கே இருந்து கிளியர் பண்ணப்படுவாங்க ஸோ எல்லாரையும் வந்து கலாக்டிக் ஃபெடரேஷன் ஸ்பேஸ் ஷிப்ஸில் வந்து எடுத்துகிட்டு போவோம் ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் ஷிப்ஸில் எடுத்துகிட்டு போன பிறகு யார் த்ரீ டி டைமென்ஷனில் இருக்காங்க யார் ஃபைவ் டியில் இருக்காங்கன்னு டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுவோம் ஸோ பேசிக்காக த்ரீ டி ஃபைவ் டி அப்படின்றது ஒரு ஃபிசிக்கல் பிளேஸ் கிடையாது இப்போ ஷம்பலாக்கு போயிட்டா நான் ஃபைவ் டியாக மாறிடுவேனா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இல்லை நீங்கள் இன்னும் அவ்வளோ ஒரு ஒரு வன்மத்தில் ஒரு கோவத்தில் ஒரு ஜெலசி இதெல்லாம் இருந்துச்சு வெறுப்பு தன்னலம் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா எங்கே போனாலும் நீங்கள் ஃபைவ் டியாக மாற முடியாது ஒரு இடத்துக்கு போனால் நான் ஃபைவ் டியாக மாறிடலாமா இட் நெவர் ஒர்க்ஸ் உங்களுக்குள்ள அந்த பாசிட்டிவிட்டி அந்த அன்பு இது எல்லாமே கம்மியாகி உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஒலியை நீங்கள் வந்து உணர்ந்தீங்கன்னா தான் தென் இட் பிகம்ஸ் ஃபைடி நீங்கள் நீங்கள் இருக்கிற வீடு ஃபைடியாக இருக்கலாம் நீங்கள் இருக்கிற இடம் ஃபைடியாக இருக்கலாம் நம்ம நடக்கிற பிஎஸ்எஸ்எம் ஈவெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஃபைடியாக இருக்கலாம் நம்ம ஏற்றுற அந்த வைப்ரேஷன் என்ன வைப்ரேஷன் இருக்குது அதை பொறுத்து தான் அது த்ரீ டியாக ஃபைவ் டியாக அப்படின்ட்டு டிசைட் பண்ணணும் ஸோ அதே மாதிரி த்ரீ டியில் இருக்கிறவங்களெல்லாம் வேறு பிளானெட்டுக்கு நாங்கள் மூவ் பண்ணிவிடுவோம் அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லாருமே ஸ்பேஸ் ஷிப்ஸில் வந்து நாங்கள் எடுத்துப்போம் ஸோ நீங்கள் ஸ்பேஸ் ஷிப்ஸில் இருக்கும்போது இன்னும் அந்த பூமி பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் புரிதல் வரும் நிறையா சீக்ரெட்ஸ் வந்து நீங்கள் கற்றுப்பீங்க ஸோ இந்த ப்ராசஸில் ஈவன் மின்சாரம் கூட நின்று போயிடும் எலக்ட்ரிசிட்டி ஒர்க் ஆகாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பட் அதை விட நிறையா அட்வான்ஸான விஷயங்களை வந்து நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் அதே போல் இந்த என்ன சொல்கிறது பாலைவனமெல்லாம் இருக்காதா இந்த ஃபன்ஸ் அந்த ஃபைவ் டி ஷிஃப்ட் வரும்போது பாலைவனங்கள் எல்லாமே மறைஞ்சு போயிட்டு காடுகள் அங்கே எங்கே பாலைவனம் இருந்துச்சோ அங்கே காடுகள் வரும் அதே மாதிரி இப்போ இருக்கிற கம்யூனிகேஷன் என்டர்டெயின்மெண்ட் இது எல்லாத்துலேயும் கூட அட்வான்ஸ்டான ஒரு டெக்னாலஜி வரும் எல்லாமே சேஞ்ச் ஆகும் அதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு மிஷின் கொடுக்கப்படும் அந்த மிஷின் என்ன பண்ணுன்னா ஒலி ஆற்றலில் இருந்து எப்படி வந்து அதை ஃபிசிக்கலாக ஒரு பதார்த்தமாக உருவாக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கன்வர்ஷன் தான் அந்த மிஷின் பண்ணும் ஸோ ஜஸ்ட் அந்த ஒலி ஆற்றலையே நமக்கு வேண்டிய துணி நமக்கு வேண்டிய சாப்பாடு எல்லாமே உருவாக்கிக்கலாம் ஸோ இதுக்காண்டி நம்ம ஓடுற இதுவாக இருக்காது ஸோ எனி திங் யூ வாண்ட் அந்த மிஷின்லேருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ வேற என்ன வேணும் நமக்கு போடுற துணி நமக்கு சாப்பாடு நம்ம வீடு நம்ம சஸ்டெயின் பண்ண இதுக்கு தான் சர்வைவல் இது பேசிக்காக எல்லாத்துக்குமே எல்லாமே கொடுக்கப்படும் அதே மாதிரி யாருக்கெல்லாம் ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் தேவையோ அதுக்கான ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ் ஸ்கீம்ஸ்லாம் பண்ணி நம்மளை நாமே சஸ்டெயின் பண்ணிக்கிற மாதிரியான இதெல்லாமே வரும் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் போக்குவரத்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் நிறைய சேஞ்சஸ் வரும் எங்களுக்கு இருக்கிற டெக்னாலஜி எல்லாமே உங்களுக்கு கொடுப்போம் ஸோ இப்போ இருக்கிற கார்ஸு பிளேன்ஸு இதெல்லாமே வந்து அப்போ உதவாது ஸோ கா அது டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து இன்னும் அட்வான்ஸ் ஆகிடும் இப்போ இருக்கிற டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் எதுக்குமே உதவாது அதே மாதிரி நீங்கள் இவ்வளோ பொல்யூஷனை வந்து உருவாக்கி வச்சுருக்கீங்க பூமியில் அது எல்லாமே கூட நாங்கள் கிளியர் பண்ணிவிடுவோம் எங்கள் எங்கள் கிட்டே இருக்கிற டெக்னாலஜியில் ரொம்ப ஈஸியாக அந்த பொல்யூஷனை கிளியர் பண்ணிடலாம் அண்டு இந்த பூமி வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது யார் வேணால் எங்கே வேணால் ட்ராவல் பண்ணுறோம் யூனிவர்ஸில் ஸோ ஒரு யூனிவர்சல் டிரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் மாதிரி உருவாக்கப்படும் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக கெலாக்டிக் ஃபெடரேஷனுடைய கோஆப்ரேஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு அண்ட் எந்த போருமே நடக்காது வைலன்ஸ் அப்படின்றதே வைலன்ஸோட ஸ்பெல்லிங் தெரியுமா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும் நம்ம வந்து ஃப்யூச்சர் ஜென்ரேஷனுக்கு குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும் போது வைலன்ஸ் அப்படின்ற வேர்டே எல்லா டிக்ஷனரியிலேருந்து நம்ம சிஸ்டத்துலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிடுவோம் அப்படின்ட்டு கிளியராக சொல்கிறாங்க அண்ட் எஸ் ஸோ இவ்வளோ சேஞ்சஸ் இன்னும் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இப்போ பூமியில் தானே நடக்குது இப்போ மற்ற ஏன் வந்து இவ்வளோ மாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இன்டர்ஃபியர் பண்ணி இதுக்கு ஏன் இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பூமி ஒரு ஒரு இடத்துல நடக்குதுன்னா கண்டிப்பாக அதோடைய ரிப்பிள் எஃபெக்ட் இந்த விஷ்வ ஃபுல்லாகவே இருக்கும் பூமி ஒரு சின்ன பிளானட் தான் ஏன்னா இவ்வளோ பெரிய விஷயத்தில் இத்த நோண்டு தான் பூமி ஆனால் அங்கே அவ்வளோ நெகட்டிவிட்டி நடக்கும்போது அந்த இருளுடைய தாக்கம் யூனிவர்ஸோடைய மற்ற பிளானட்ஸு மற்ற உலகங்களையும் அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ கண்டிப்பாக அங்கே இருக்கிற அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் சும்மா இருக்க மாட்டாங்க அண்ட் தி வாண்ட் ஏர்த் ஏன்னா ஏர்த்துமே தாரா அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபைவ் டியில் இருந்தது தான் அதுக்கப்புறம் தான் இந்த தீய
ஸோ இதெல்லாம் நிறையா கிளென்சிங் ப்ராசஸ் நிறைய வந்து ஏன் வந்து இவ்வளோ கஷ்டம் வருது லைஃப்பில் இவ்வளோ சேலஞ்சஸ் வருது ஏன் இவ்வளோ சுச்சுவேஷன்ஸ் வருது நான் நல்லா தானே மெடிடேஷன் பண்ணுறேன் நான் நல்லா தானே மேம் வந்து இதெல்லாமே ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கேன் பட் ஏன் வந்து எனக்கு ஃபிசிக்கல் லைஃப்பில் இவ்வளோ டஃப்பு கொடுக்குதுன்னா டஃப்பு கொடுக்குதுன்னா அது இது நடக்கக்கூடிய விஷயம் தான் ஏன்னா இவ்வளோ சேஞ்சஸ் வரணும்னா சும்மா கிடையாது ஒரு கிளியரன்ஸ் அந்த பிரக்ஷாலனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தெலுங்குல ஒரு கிளியரன்ஸ் ஆனால் தான் நெக்ஸ்ட் சாப்டர் அப்படின்றது ஃப்ரெஷ்ஷாக ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ இங்கே இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னன்னா யா இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்னன்னா நம்ம எப்படி புத்த பூர்ணிமா பிரமிட் வேலையில் ஒவ்வொரு வருஷமும் கொண்டாடுறோமோ அகர்த்தாலையும் புத்த பூர்ணிமா வந்து கொண்டாடுறாங்க அந்த ஒரு நாளை செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க ஸோ அப்படி நடக்கும்போது தான் அங்கே வந்து ஸோ டிம்முக்கு வந்து ஸ்பெஷல் ட்ரெஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி கலாக்டிக் கவுன்சில் அங்கே டுவெல் மாஸ்டர்ஸுமே அங்கே இருக்காங்க ஸோ ஈவன் டிம் சிசில்லா இவங்க எல்லாரும் கூட அந்த கவுன்சிலுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற ஒரு இதுவில் ஒரு போஸ்டில் அவங்க இருக்காங்க ஸோ அங்கே வந்து மைக் பிடிச்சி ஒருத்தர் தாடி வச்சுருக்காரு அவர் வந்து பேசுகிறாரு ஓகேவா ஸோ பேசிட்டு இந்த இருக்கிற நிறைய ஆடியன்ஸ் இருக்காங்க அந்த ஆடியன்ஸை வந்து எல்லாரையும் வெல்கம் பண்ணுறாரு நிறைய விஷயங்களை வந்து இனிஷியேட் பண்ணி அவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு ஸோ பேசும்போது எல்லாருக்கும் வணக்கம் அப்படின்ட்டு அவர் ஒன்று சொல்கிறாரு ஸோ அதோடு சேர்த்து ஒருத்தர் வந்து அந்த கூட்டத்துலேருந்து கத்துறாரு ஸோ அவர் யாருன்னா வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் ஃபாதர் வேட்டிக்கனில் இருந்தவர் கார்டினல் அவருக்கு இந்த அகர்த்தா பிளேஸை பற்றி தெரியும் ஸோ அதனால் வந்து அவர் இங்கே வந்திருக்காரு ஓகேவா தேடி பிடிச்ச அகர்த்தாக்குள்ளே வந்துட்டாரு இவங்களும் வந்து சரி வச்சுக்கலாம் அவர் எவ்வளோ தூரம் செட் ஆகுறாரு அப்படி எப்படி இருக்கார் அப்படின்றது பார்க்கலாம் அப்படின்ட்டு அவர் அவரையும் வெல்கம் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க ஸோ அப்போ அவர் வந்து கூட்டத்துலேருந்து கத்துறாரு ஸோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஸோ லெட்ஸ் அந்த காட் பற்றி என்னமோ சொல்கிறாரு அவர் ஸோ அதோட சேர்த்து இவர் இந்த ஃபாதர் வந்து கத்துறாரு ஜீசஸ் த ஒன்லி சன் ஆஃப் காட் அப்படின்ட்டு ஒரு கத்துறாரு ஸோ அதோட சேர்த்து இவரும் இன்டர்ஃபியர் ஆகி ஸோ அப்போ அந்த மைக்கில் யார் பேசிகிட்டு இருக்காங்களோ அவர் வந்து பேசுகிறத நிறுத்தி பார்க்குறாரு நீ இந்த இடத்துக்கு புதுசு தானே அப்படின்னு கேட்குறாரு ஆமாம் அப்படின்றாரு ஸோ அவருக்கு வந்து புரிஞ்சு போச்சு ஏன்னா நீ ஏன் புதுசுன்னு கண்டுபிடிச்சனா நான் தான் வந்து ஜீசஸ் ஸோ என்னை வந்து பூமி மேலே ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இங்கே இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் நான் தான் ஜீசஸ்ன்னு ஸோ நீ இந்த மாதிரி டைலாக்ஸ் என்னன்னா கண்டிப்பாக நீ புதுசாக வந்திருக்க அப்படின்றது தெரியுது ஸோ ஓன்லி சன் ஆஃப் காட் இங்கே நான் மட்டுமே சன் ஆஃப் காட் கிடையாது ஸோ இங்கே நான் ஒரு தனி ஒரு நான் தான் சன் ஆஃப் காட் எனக்கு ஒரு தனி லெவல் இருக்கு சொல்லவே இல்லை அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு வேறுபாடே இல்லை கடவுள் அப்படின்னு இங்கே யாருமே யாரையும் கும்பிட மாட்டாங்க என்னையும் யார் கும்பிட மாட்டாங்க இங்க நாங்கள் எல்லாருமே கடவுள் அப்படின்றது ஒரு ஆற்றலா ஒரு ஆதி சக்தியா இந்த சுஷ்டியா எது கிரியேட் பண்ணிச்சோ அந்த சக்தியை தான் வந்து கடவுளா பார்க்குறோம் அதே சக்தி நமக்குள்ள எல்லாத்துக்கும் இருக்கு ஸோ நான் தான் ஓன்லி சன் ஆஃப் காட் அப்படின்ற ஒரு தனி வேறுபாடு கிடையாது அப்படின்ட்டு அவர் கிளியராக சொல்கிறாரு இவருக்கு உடனே செம ஷாக்கு அவர் ஆனால் நம்பலை ஸோ இவங்க எல்லாருமே ஒரு கேலி கும்பலாக பார்க்குறாரு மோசம் பண்ணுறாங்க மேனிப்புலேட் பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் உண்மை கிடையாது அப்படின்ட்டு அவர் நிறைய க கத்துறாரு டிஸ்டர்ப் பண்ணுறாரு அந்த வைப்ரேஷனை ஸோ ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் என்ன பண்ணுவார் அவரை வந்து அப்படியே மாயமாக்கிடுவார் ஸோ இருந்தவர் மாயமாயிடுவார் என்ன பண்ணீங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா நான் திருப்பி அவரை வேட்டிக்கனுக்கே அமுச்சிட்டேன் அவரை வந்து இந்த ஏன்னா ஹீஸ் நாட் ஏபிள் டு அக்செப்ட் பி இன் திஸ் வைப்ரேஷன் ஸோ அதனால் இந்த மொத்தம் வைபே டிஸ்டர்ப் ஆகுது ஸோ அவர் அங்கே போயிட்டார் அப்படின்றது ஒரு சின்ன இது மாதிரி நடக்குது இங்கே ஸோ ஈவன் ஜீசஸ் இஸ் தேர் இன் ஷம்பலா இன் அகர்த்தா ஹீ இஸ் ஒன் ஆஃப் தி கலாக்டிக் கவுன்சில் அங்கே டுவெல் மாஸ்டர்ஸில் அவரும் ஒன் ஆஃப் த மாஸ்டர் ஸோ இதை பொறுத்த நமக்கு என்ன புரியுதுன்னா நம்ம மாஸ்டர்ஸாக மாஸ்டர்ஸாக பார்த்து அவங்ககிட்ட என்ன கற்றுக்கணும் என்ன குவாலிட்டிஸ் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா நம்ம இந்நேரம் எங்கேயோ நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலாக அட்வான்ஸ் ஆகிருப்போம் பட் அவங்க அவங்ககிட்ட இருந்து நான் கற்றுக்க மாட்டேன் அவங்கள வந்து நான் கடவுளாக ஒரு ஸ்தானத்தில் நான் வச்சு அவங்கள நான் கும்பிடுவேன் அவங்கள வந்து நான் வழிபடுவேன் நான் அவங்க என்ன சொன்னாங்களோ அதை ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் ஆனால் எனக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வரணும்னா அவங்க வந்து ஹெல்ப் பண்ணணும் ஸோ ஒரு இமோஷ்னல் சப்போர்ட்டுக்காண்டி மட்டும் அதை வந்து ஒரு சுருக்கி ஒரு சின்ன கான்செப்டாக அதை பார்க்குறோம் ஸோ நம்ம எப்படி
இவர் வந்து கேட்குறாரு ஸோ நான் என்ன நினச்சேன் சரி டைம் போக போக நான் அப்படியே ஃபைவ் டியாக மாறிடுவேனோ அப்படின்ட்டு நினச்சேன் அப்படின்ட்டு சேன் ஜாமீன் கிட்ட சொல்கிறாரு ஸோ சேன் ஜாமீன் அதுக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா அந்த மாதிரிலாம் நடக்காது ஸோ நீ ஃபைவ் டியாக மாறணும்னா உனக்கு ட்ரைனிங் வந்து வேணும் ஏன்னா நீ இன்டெலெக்சுவலாகவும் ஃபிசிக்கலாகவும் நிறையா சேஞ்சஸ் நடந்தால் தான் இந்த ஞானம் எல்லாம் வந்தால் தான் நீ வந்து ஃபைவ் டிக்கு அப்கிரேட் ஆக முடியும் ஸோ அவங்க உங்களுக்கு டூ டூ ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்குறாங்க என்னென்னா நீ வந்து சம்பளால உன் குடும்பத்தோட இருக்கணும்னா நீ கண்டிப்பா ஃபைவ் டி ல மாறணும் ஏன்னா உனக்காண்டி சிசில்ல வந்து த்ரீ டி ஃபைவ் டி மாறிட்டே இருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப சிரமமான ஒரு விஷயம் அதை வந்து பண்ண முடியாது லைஃப் லாங் பண்ண முடியாது கொஞ்ச நேரம்னா ஓகே ஸோ அவங்க வந்து நீங்க வந்து டிசைட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க வந்து த்ரீ டில டெலோஸ் அப்படின்ற ஒரு இடத்துல உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட நீங்க இருக்கீங்களா அது ஒரு சாய்ஸ் அப்பப்போ உங்க ஒய்ஃபு உங்க குடும்பத்தை வந்து மீட் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் இல்லை நான் கம்ப்ளீட்டாக ஃபைவ் டியாக மாயிடுவேன் என் குடும்பத்தோட சம்பளாலே இருக்கணுமா அது இன்னொரு ஆப்ஷன் நீங்கள் முடிவு பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவருமே வந்து இல்லை இல்லை நான் ஃபைவ் டியாக வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகணும் என் குடும்பத்தோட நான் வந்து இங்கே சம்பளால் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அதுக்காண்டி அவருக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் அதெல்லாமே கொடுக்கப்படுது சேம் ஜேமின் வந்து கைட் பண்ணுறாங்க ஸோ அது முடிஞ்ச பிறகு அவர் ஃபைவ் டிக்கு அப்கிரேட் ஆகிறாரு பட் இந்த புக்கில் வந்து நான் ஃபுல் விஷயம் நான் எப்படி ஃபைவ் டி ஆனேன் அப்படின்றது அகேன் இட்ஸ் அ கிளாஸிஃபைடு இன்ஃபர்மேஷன் அது இப்போ எல்லாருக்குமே ரிவீல் பண்ண முடியாது அதுக்கான ஆர்டர் என்கிட்ட இல்லை அப்படின்றது சொல்கிறார் அவர் ஸோ இதுதான் இவ்வளோதான் வந்து முடிஞ்சது கதை அவரோட கதை அண்ட் அகர்த்தா பற்றின விஷயங்கள் ஸோ இது என்னன்னா வந்து நிறையா புக்ஸ் இருக்குது ஸோ இந்த புக் இல்லாமல் இன்னும் நிறையா புக்ஸ் இருக்குது ஸோ டயானா ராபின்ஸ் அப்படின்றவங்களும் டெல்லோஸ் அண்ட் அகர்த்தா அப்படின்ற ஒரு புக்கை வந்து எழுதியிருக்காங்க அண்ட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ரிச்சர்ட் பயர்ட் இந்த ரிச்சர்ட் பயர்ட் அப்படின்றவங்க ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இந்த எக்ஸ்ப்ளோரர் ஸோ அவர் தான் வந்து அண்டார்டிகா மேலே பிளேனில் போகிறார் அவர் ஸோ இது எக்ஸ்ப்ளோரர் அவருமே வந்து அண்டார்டிகா மேலே பிளேனில் போகும்போது இங்கே வந்து அகர்த்தாக்கு வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்கார் ஸோ அவரோட டைரி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அகர்த்தா பற்றி எழுதியிருக்கார் அவர் ஸோ என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நார்த் போல் சவுத் போல்லையும் ஒரு பெரிய என்ட்ரன்ஸ் இருக்கு ஸோ அண்டார்டிகாவில் இருந்தும் ஆர்டிக்கில் இருந்தும் வி கேன் கோ இன் டு அகர்த்தா ஸோ இந்த மாதிரி ஹிஸ்ட்ரியில் நிறைய பேர் அதை பற்றி கேள்விப்பட்டு அதுக்கு போயிட்டு திருப்பி வந்திருக்காங்க அதை பற்றி வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க எழுதியிருக்காங்க பட் நம்ம யாருக்குமே அதை வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் மீடியாவில் வந்து பாப்புலர் ஆகலை பிகாஸ் இட் டேக்ஸ் டைம் ஸோ எஸ் இன்னைக்கு செஷன் முடிஞ்சது தேங்க்யூ மாஸ்டர்ஸ் தேங்க்யூ சோ மச்